गुड मर्निंग एवरी वन एन आज कलकता स्टेशने और आज के कलकता स्टेशन थे ट्रेने को जब अमृतसर कलकता स्टेशन थे जी ट्रेने अमृतसर जाब से ट्रेनटार नम्बर होन टू थ्री वन सेभेन ट्रेनटार नाम हो अकाल तक एक्सप्रेस कलकता स्टेशन थे अमृतसर टोटाल कलोमीटर हे आठारोश छियान्ब्बे किलोमीटार समय लगे तेतरिस घंटा चल्लिस मिनट और टोटाल वन टू थ्री वन सेभेन अकाल तक एक्सप्रेस बसखाना स्टेशन दाड़े सातटा चल्लिशे एखान छाड़ा समय सकाल और कल के सन्धे बेला मैं विकेल पाँचा कूड़ी गए अमृतसर पोचब मैं आज के सारा दिन सारा रत कल के एकदम दिन शेषे अमृतसर गए पोचब ये कलकता स्टेशन बिल्डिंग देखो कलकता स्टेशन निजस्व बिल्डिंग कलकता स्टेशने रही कलकता स्टेशन सम्बन्धे एकटू दी हमार मैक्सिमाम भिडियो कलकता स्टेशन देखे शुरू करा कलकता स्टेशन कोड नम्बर छोट नाम हे के डबले और ये स्टेशन आगे नाम छो चितपुर जो एस्टार्न रेलवे डिविशन हे शालदा टोटाल छखाना मात्र प्लैटफर्म आज स्टेशन के चालू कर दो हज़ार छः साले कलकता स्टेशन आशेपाशे तुम्हारा पे जा टाला टैंक पे जा टाला टैंक हे पश्चिम बंगे मध्य कलकार बुके विशाल बड़ सड़ो टैंक और वही टाला टैंक के पुरो उत्तर कलकार जल सप्लाई है और दक्षिण कलकार जल सप्लाई कर गार्डन रिच आशेपाशे तुम्हारा एखे पे जा आजीगढ़ हस्पिटल पे जा बेलगाछिया मेट्रो पे जा श्यमबाजार मेट्रो पे जा तब बेलगाछिया श्यमबाजार एकटू हाँटते तब तुम्हारा पाए हेटे चले जो पर और एखान पाए हाँटा पर तुम्हारा विधाननगर रोड स्टेशन चले जो पर मैं जाके उल्टोडांगा बी उल्टोडांगा थे तुम्हारा आर लोकल ट्रेन धरे तुम्हारा शियालदा चले पो डाउने आपे तुम्हारा बनगा बारासात बसिरहाट कृष्णनगर शांतिपुर तुम्हारा चले पो आज के ट्रेन दिए एक नम्बर प्लैटफर्म देखो सातटा चल्लिस अकाल तक एक्सप्रेस एक नम्बर ओ दिक्ट दिए जावा कमी जाब ओद दिए पुरो पुरो जार्नीटा तुम्हारा देखते थको एकदम कलकता स्टेशन देखिए अमृतसर स्टेशन पर्त बाना स्टेशन मध्य जतटा पार्ब एकदम नाइनटी पार्सेंट स्टेशन तुम्हारे देखिए देव से ही जैागुलर सम्बन्धे बोलो लोकल किचु सम्बन्धे बोल समस्त किस डिटेल्स तुम्हारे बोल और इनफरमेशन छाड़ा भिडियो बनाई ना पूरा जार्नीटा तुम्हारा देखते थको एकदम कलकता दिखे अमृतसर पर एक नम्बर प्लैटफर्म ट्रेन दिए ट्रेन देखो दाड़ी आज एटा दिए उठी बस गलम ट्रेनर मध्य और आज के सीट नम्बर उन्नीस ये उन्नीस आपार बार तुम्हारा जे रखम जो हमें जो बार ही जार्नी करी आपार बत नहीं आपार बत नहीं एक सुविधा थे तरह की सेफ्टिटा बेपार थे और ये आज के जार्नी करब थार्ड इकोनमी थार्ड इकोनमी और थार्ड एसर मध्य तफात कि कोचुई तफात ना खाली थार्ड इकोनम तफात हो बसार जो सीटगुलो आटगुलो मैं एकदम ही छोटो छोटो और पैसेसों खूब सर और थार्ड ए सर जो सीटगुलो एक बड़ो पैसेसगुल एक बड़ो तब एखे समस्त किस सुविधा आज जलर बोतले रखार जैगा आज देखो चार्जिंग पॉइंट रही तरह एखानटा तुम कट्टा ढुके चार्ज करते लाइट रही है सब किच रही है और थार्ड इसी जार्नी करा इकोनमी जार्नी कर इकोनमिर भाड़ाओ एक कम आठरश सत्तर टाक इकोनमिर भाड़ा एकदम कलकता पूरा अमृतसर पर्त ट्रेन छाड़ुक तुम्हारे देखा और जलर बोतल नहीं उठी तब ट्रेन मध्य पैंटिकार आज कोसुविधे नहीं पैंटिकार के ऐलेगुलो आसब तक जलर बोतल नहीं देव अमृतसर अमृतसर थे जब आरोप हरिद्वार काटगोदाम प्रचुर प्रचुर लम्बा ट्रिप आ और ये ट्रेने स्लीपार के शुरू कर थार्ड इकोनमी थार्ड ए सी सेकेंड ए सी फार्स क्लस समस्त किस रही है स्लीपारे भाड़ा सातशो षाट टाक थार्ड इकोनम भाड़ा हे आठरश सत्तर टाक और थार्ड ए सर भाड़ा हे उन्नीसश आशी टाक 
মানে থার্ড ইকোনমির থেকে থার্ড এসির ভাড়া একশো টাকা মাত্র বেশি একশো দশ টাকা আর সেকেন্ড এসি আর ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া একটু বেশি আর রাইট টাইমে ট্রেনটা ছাড়লো আমাদের আর এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে আসানসোলে তোমাদেরকে আমি আসানসোল স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো আর এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ আমাদের ট্রেনটা আজকে দিয়েছে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আর এই যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা দিয়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে একদম বিধাননগর রোড মানে উল্টো ডাঙ্গা স্টেশন চলে যেতে পারে বেশি দূর না কলকাতা স্টেশন থেকে পায়ে হাঁটা পথ মাত্র দশ মিনিট সময় লাগবে এই ট্রেনে একটা জিনিস আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি ট্রেনের মধ্যে যে বেডশিটগুলো দেয় সেই বেডশিটের ভিতরেই দেখি হ্যান্ড টাওয়েল দেওয়া অন্য সব ট্রেনে থার্ড এসিতে বা ইকোনমিতে জার্নি করলে দেখি এরকম দেওয়া থাকে না ভিতরে হ্যান্ড টাওয়েল আলাদা করে চাইতে হয় বা অনেক সময় বলে যে না নেই এখন বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এই ট্রেনে দেখছি একদম বেডশিটের ভিতরেই পুরো হ্যান্ড টাওয়েল দেওয়া আর ট্রেনের ভিতরের ইন্টেরিয়ার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম সিটগুলো কীরকম কি সেটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এটা কন্টেন্ট দেখি ভালো লাগলো তার কারণ অনেকে দেখো হাত অনেকে নোংরা থাকে ওই অবস্থায় কল ধরে আবার যদি তারপরে কেউ আবার ওই কলটা ধরে তাহলে তার জামসটা তার হাতে চলে যাবে কিন্তু এইটা খুবই ভালো লাগলো যে এই চাপ দিলে নিচে পা দিয়ে চাপ দিলে একদম জল পড়বে এখানে বেডশিট অনেকগুলো রয়েছে আর একটা বেডশিট আমি নিয়ে নিলাম আমি নিয়ে আপার বাতে রেখে দিলাম এখন ওপরে উঠি ওপরে উঠে পুরো আমি বিছানাটা তৈরি করি আর ওপরে উঠবো এরকম সিঁড়ি আছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে ওখানে বেডশিট আর একটা বালিশের কভারও দিয়ে গেছে আমি আবার এক্সট্রা একটা কভার নিয়ে আসলাম এই আর একটা দেখছি পরিষ্কার একটা আবার নোংরা টাইপের তবে সবই পরিষ্কার আর দেখো ভিতরে আবার দেখো হ্যান্ড টাওয়েল বিছানা করে ফেললাম আর এই ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমার ব্যাগ এই ব্যাগটা আমি এখানেই রাখি তোমরা যেরকম জানো আমি যতবারই জার্নি করি থার্ড এসি বা ইকোনমিতে সবসময় ব্যাগটা আমি এই জায়গাটাই রাখি এখানে রাখলে সুবিধা হয় তার কারণ ওই চার্জার সমস্ত কিছু তাড়াতাড়ি বের করা যায় ছোটো ব্যাগ নিচে কোথায় রাখবো নিচে রাখলে নোংরা হয়ে যাবে তারপরে কোথায় কি রাখবো ওই জন্য এই জায়গাটাই রাখি আর বিছানাও করে নিয়েছি দেখো বালিশের ওপরে তোয়ালে দিয়ে দিয়েছি আর ওই ওই যে ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছ ওই ব্যাগটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া রয়েছে মা আবার খাওয়া দিয়ে দিয়েছে আর এই নোংরাটা যেটা একটু কালো কালো রয়েছে সেটা নিচে বিছালাম আর এই পরিষ্কারটা এটা আমি গায়ে দেবো আর কম্বলটা বালিশের নিচে দিয়েছি যাতে একটু বালিশটা যাতে একটু উঁচু হয় এখন আসানসোলটা ঢুকুক আসানসোল ঢুকলে তোমাদেরকে আমি আসানসোল স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো কলকাতা স্টেশন থেকে দুশো চার কিলোমিটার রাস্তা আসলাম আসানসোল কোড নাম্বার এ এস এন প্ল্যাটফর্ম আছে সাতখানা জোন এস্টার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে খুব নিজেই আসানসোল আসানসোল হচ্ছে ভারতের আট নম্বর ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন 
আর এই আসানসোল স্টেশন থেকে প্রতিদিন তিনশো সাতষট্টি খানার মতন ট্রেন ছাড়ে আর আসানসোলে আছে প্রাচীন বৈদ্যুতিক লোকোশেট এই হচ্ছে আসানসোল স্টেশন দেখ ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন আসানসোল স্টেশন থেকে আর এই আসানসোলে আমাদের এই ট্রেনটা মাত্র পাঁচ মিনিট দাঁড়ানোর সময় ছিল আর এখানে ঢোকানোর সময় ছিল সকাল দশটা বত্রিশ আর ছাড়ার সময় ছিল দশটা সাঁত্রিশ টোটাল পাঁচ মিনিট মাত্র এখানে দাঁড়ানোর সময় আর ট্রেনটা একটু লেট করেছে তবে বেশি লেট নেই আর এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে মধুপুরে তোমাদেরকে আমি মধুপুর স্টেশনটা দেখিয়ে দেব আর যেরকম তোমাদেরকে বললাম এখন আমি নিজেও যাই না এই ট্রেনে প্যান্টিকার আছে কি না তার কারণ কলকাতা স্টেশন থেকে এখনও পর্যন্ত জলের বোতল নিয়ে কেউ ওঠেনি এই আসানসোল স্টেশন থেকে আমি একটা জলের বোতল কিনলাম আর সেরকম খাওয়ারও ওঠেনি দেখলাম লোকাল লোক চা ফা নিয়ে উঠেছে প্যান্টিকারে ছেলেরা আর কি আসেনি এবার আমি যাই না সঠিক আমি জিজ্ঞাসা করবো যে প্যান্টিকার আছে কি না তোমাদেরকে আমি সেটা বলে দেবো একটু পরেই ট্রেন প্রচুর ভিড় রয়েছে আর ট্রেনের মধ্যে এনাকে জিজ্ঞাসা করলাম বললো প্যান্টিকার নেই আর এখানে দেখো এখানে আবার খাওয়ারও রয়েছে কত স্টেশন থেকে দুশো চুরাশি কিলোমিটার রাস্তা আসলাম মধুপুর কোড নাম্বার এমডিপি প্ল্যাটফর্ম আছে চারখানা মধুপুর হচ্ছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দেওঘর জেলার একটা স্টেশন আর প্রচুর ভিড় রয়েছে ট্রেনে দেখতে পাচ্ছ কিছু লোকও দাঁড়িয়ে আছে গেটে তার কারণ ঝট পুজো বলে দেখো কত ভিড় দেখো প্ল্যাটফর্ম দেখো মধুপুর থেকে একটা লাইন চলে যাবে গিরিডি হয়ে কোডারমার দিকে আর একটা লাইন চলে যাবে জসিডির দিকে আজকে আমরা জসিডির দিকেই যাব। আর এই স্টেশনে আমাদের এই ট্রেনটার মাত্র দু মিনিট স্টপেজ ছিল মধুপুর চেঞ্জ ফর গিরিডি আর এই মধুপুর স্টেশনে নেমে আমি ভিডিওটা বানিয়েছিলাম পরে দেখি ভিডিওটার আওয়াজ আছে সেই জন্য ভাগ্যি ভালো দেখেছিলাম তাহলে মধুপুর স্টেশনটা পুরো মিস হয়ে যেত সেই জন্য আবার এই পুরো একদম ট্রেন ছাড়লো তারপরে বলতে বলতে যাচ্ছি আর এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে জসিডিতে তোমাদেরকে আমি জসিডি স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো কলকাতা স্টেশন থেকে তিনশো পনেরো কিলোমিটার রাস্তা আসলাম জোসিডি কোড নাম্বার জে এস এম ই প্ল্যাটফর্ম আছে পাঁচখানা জোন ইস্টার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে আসানসোল আমাদের জার্নির অকালতাপ এক্সপ্রেসের আসানসোল ডিভিশনের এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেশন এরপরে আমাদের ট্রেনটা স্টপেজ দেবে ঝাঁঝা ঝাঁঝা থেকে আমাদের পড়ে যাবে টানাপুর ডিভিশন জোসিডির সম্বন্ধে একটু বলে দিই জোসিডিতে বেশিরভাগই লোক আসে বাবা বৈদ্যনাথ ধাম দর্শন করতে এই জোসিডিতে বারো কথা জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটা জ্যোতির্লিঙ্গ আছে যার নাম হচ্ছে বাবা বৈদ্যনাথ ধাম তোমরা স্টেশন থেকে বাইরে বেরোবে এক নম্বর বাইরে বেরিয়ে তোমরা অটো পেয়ে যাবে কুড়ি টাকা নেবে কুড়ি টাকা করে তোমরা চলে যেতে পারবে বৈদ্যনাথ ধাম আর বৈদ্যনাথ ধাম আমি যখন বারো কথা জ্যোতির্লিঙ্গ করেছিলাম সবার প্রথমে আমার এই বৈদ্যনাথ ধামেরই ভিডিও আছে কলকাতা থেকে একদম বৈদ্যনাথ ধাম মানে জোসি ট্রেন এসেছিলাম আর এই ট্রেনটাতে এসেছিলাম অকালতাপ এক্সপ্রেস দেখবে আমার ভিডিও করা আছে আর এখান থেকে তোমরা বাইরে থেকে অটো করে তোমরা চলে যেতে পারবে দেওঘরে দেওঘর খুব সুন্দর জায়গা অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম আছে আর আর কি বলবো জোসিরি থেকে একটা লাইন চলে যাবে দুমকার দিকে দুমকা মানে রামপুরহাট দুমকা থেকে আবার রামপুরহাট চলে যেতে পারবে যেটা পাকুর ওই দিকটা একটা লাইন চলে যাবে বৈদ্যনাথ ধামের দিকে 
আর একটা লাইন চলে যাবে বাঁকড়ার দিকে আর একটা লাইন চলে যাবে কিউলের দিকে আজকে আমরা কিউলের দিকেই যাব বারোটা চব্বিশ বাজে ট্রেন মোটামুটি রাইট টাইমই রয়েছে এই হচ্ছে জোসিডি স্টেশন দেখো कलकोमीटर रास्ता आसलम झाझा কোড নাম্বার জে এ জে প্ল্যাটফর্ম আছে চারখানা জোন ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে দানাপুর আমাদের জার্নির অকালতক এক্সপ্রেসের দানাপুর ডিভিশনের ঝাঁঝা হচ্ছে প্রথম স্টেশন ঝাঁঝা হচ্ছে বিহার রাজ্যের জমুই জেলার একটা স্টেশন আর ঝাঁঝাতে তোমরা পেয়ে যাবে যেটা বিখ্যাত সেটা হলো দুটি পাখির অভয়ারণ্য আর দুটি পাখির অভয়ারণ্য সম্ভবত নাম হচ্ছে একটা নাম নাকটি ড্যাম একটা নাকটি ড্যাস এরকম কিছু হবে নাকটিবাদ অভয়ারণ্য আর সেই অভয়ারণ্য দুটি পাখির অভয়ারণ্য এখান থেকে মাত্র তেরো কিলোমিটার দূরে এই হচ্ছে ঝাঁঝা স্টেশন দেখো আর ট্রেনের জার্নি সেরকম কমফর্টেবল হচ্ছে না তার কারণ এই ঝাঁঝা থেকে ধরো নাও লোকাল লোক উঠছে আবার এরপরে কিউলে নেমে যাবে এরকম জসিরি থেকে উঠলো ঝাঁঝাতে নেমে যাবে এবার সিটে বসছে আর আমি তো স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিডিও মানে স্টেশনে নেমে নেমে ভিডিও করি গেটের সামনে দাঁড়াই বলে ভালোভাবে বসাও হচ্ছে না সেই জন্য জার্নিটাও অতটা কমফর্টেবল না তার কারণ ট্রেনের মধ্যে প্রচুর ভিড় রেলওয়ে যেরকম নিয়ম করে দিয়েছে যে রিজার্ভেশন না ছাড়া ওঠা যাবে না কিন্তু সেগুলোর কোনো কিছু নেই যে পাচ্ছে সেই উঠে পড়ছে আর সবাই হচ্ছে রেলের স্টাফ ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন ঝাঁঝা স্টেশন থেকে আর এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে কিউলে তবে আমি কিউলে নামবো না তোমাদেরকে আমি কিউল স্টেশনটা স্কিপ করে তোমাদেরকে আমি মোকামা স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো আর এখন আমি সিটে চলে যাই সিটে গিয়ে লাঞ্চ করে নিই এখন বাজে কটা তোমাদেরকে বলছি দাঁড়ো এখন বাজে একটা ছাব্বিশ হয়ে গেছে একটা ছাব্বিশ মানে লাঞ্চের টাইম হয়ে গেছে এখন গিয়ে লাঞ্চটা করে নিই লাঞ্চ করে নিচ্ছি আর লাঞ্চে মা দিয়েছে ভাত মুসুরির ডালের বড়া বেগুন ভাজা ফুলকপি আলু ভাজা বললো ট্রেনে খাবার খাবি না যতটা পারবি বাড়ির খাবার খেতে মোটামুটি যা ভাত দিয়েছে এটা এখনে দিয়েছে আর ওখানে আবার রয়েছে ওটা কালকে সকালেরও হয়ে যাবে আবার রাত্রিরও হয়ে যাবে খেয়ে নিই যতটা বাইরের খাবার কম খাওয়া যায় আর এই ট্রেনের মতো কোনো প্যান্ট টিকার নেই বাইরে থেকে অর্ডার নিয়ে উঠছে জলের বোতলও পাইনি জলের বোতল আমি স্টেশনে নেমে নেমে জলের বোতল কিনছি আর ট্রেনে যারা জলের বোতল নিয়ে উঠছে আর সব ঠান্ডা জলের বোতল নিয়ে উঠছে আর ঠান্ডা জল আমি খাই না স্টেশন থেকে আমি নর্মাল জলের বোতল কিনে তারপরে উঠছি খেয়ে নিই এখন লাঞ্চটা কলকাতা স্টেশন থেকে চারশো ছেচল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা আসলাম মোকামা কোড নাম্বার এম কে এ প্ল্যাটফর্ম আছে চারখানা জোন ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে দানাপুর মোকামা হচ্ছে একটা ব্যবসার জায়গা ধান চিনি গম বাজরা যত কিছু আছে ম্যাক্সিমাম জায়গায় এই মোকামা থেকে সাপ্লাই হয় বলতে পারো পূর্ব ভারতের সব থেকে বড় এফসিআই সেন্টার এই মোকামাতে আছে আর এই মোকামাতে পরশুরামের মন্দির আছে এই হচ্ছে মোকামা স্টেশন দেখো ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন মোকামা স্টেশন থেকে এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে পাটনা সাহেবে তোমাদেরকে আমি পাটনা সাহেব স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো মোকামা বাবা পরশুরামকে দর্শনাতে ইহা উতরে যেরকম বললাম এখানে পরশুরামের মন্দির আছে আর কাজ হচ্ছে দেখো
কলকাতা স্টেশন থেকে পাঁচশো ছাব্বিশ কিলোমিটার রাস্তা আসলাম পাটনা সাহেব কোড নাম্বার পি এন সি প্ল্যাটফর্ম আছে চারখানা জোন ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে দানাপুর প্রতিদিন এই স্টেশনে ওপর দিয়ে বাহাত্তর হাজারের মতন প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করে পাটনা সাহেবে আছে গুরু গোবিন্দ সিং এর জন্মস্থান আর গুরু গোবিন্দ সিং কে ছিলেন বলে দিচ্ছি গুরু গোবিন্দ সিং ছিলেন দশ জন শিখ গুরুর মধ্যে সম্মানীয় দশ জন শিখ গুরুর মধ্যে একদম শেষ শিখ গুরু ছিলেন আর এই গুরু গোবিন্দ সিং এর নামে এখানে একটা গুরুদ্বারা আছে আর বেসিক্যালি তার নামকে স্মরণ করে এই জায়গাটার নাম রাখা হয়েছে পাটনা সাহেব এই দেখো না এই হচ্ছে পাটনা সাহেব স্টেশন ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন পাটনা সাহেব স্টেশন থেকে আর এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে পাটনা জংশনে কলকাতা স্টেশন থেকে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা আসলাম পাটনা জংশন কোড নাম্বার পি এন বি ই প্ল্যাটফর্ম আছে দশখানা জোন ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে দানাপুর স্টেশনটাকে চালু করা হয়েছে পঁচিশে ডিসেম্বর আঠেরোশো বাষট্টি সাল আর ইলেকট্রিফাইড করা হয় দু সাল প্রতিদিন এই স্টেশনে ওপর দিয়ে সাতাশ লাখের মতন প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করে পাটনা হচ্ছে বিহার রাজ্যের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর আর পাটনাতে তোমরা এয়ারপোর্ট পেয়ে যাবে যার নাম হচ্ছে জয়প্রকাশ নারায়ণ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট পাটনা থেকে তোমরা হাজিপুর চলে যেতে পারবে পাটনা থেকে যে হাজিপুর যাবে একটা ব্রিজ পড়বে সেই ব্রিজটার নাম হচ্ছে মহাত্মা সেতু ব্রিজটা লম্বা প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের ওপরে তোমরা এই পাটনা স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে সেই মহাত্মা সেতু পার হয়ে তোমরা চলে যেতে পারবে হাজিপুর স্টেশনে আর হাজিপুর থেকে তোমরা ট্রেন ধরে তোমরা চলে যেতে পারবে সিবান ছাপড়া এসব জায়গায় চলে যেতে পারবে পশ্চিমবঙ্গে যেই রকম বারৈপুরের পিয়ারা মারাত্মক বিখ্যাত বিহার রাজ্যে পাটনার পিয়ারা কিন্তু সেইরকম বিখ্যাত বিহারের পিয়ারা খুব বিখ্যাত আর এই বিহারে আমার একজন খুব প্রিয় মানুষ থাকেন যাকে আমি ইউটিউবে ফলো করি এবং ওনার ভিডিও দেখি তার নাম হচ্ছে খান স্যার ওনার এখানে কোচিং আছে এই পাটনাতে এই হচ্ছে পাটনা স্টেশন দেখো ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন পাটনা জংশন স্টেশন থেকে এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে দিন দয়াল উপাধ্যায় স্টেশনে তোমাদেরকে আমি দিন দয়াল উপাধ্যায় স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো আর দেখো পাটনা স্টেশনে কত ভিড় স্টেশন থেকে সাতশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা আসলাম দিন দয়াল উপাধ্যায় কোড নাম্বার ডিডিইউ প্ল্যাটফর্ম আছে আটখানা জোন ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে নিজেই দিন দয়াল উপাধ্যায় দিন দয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় একজন রাজনীতিবিদ এবং ডানপন্থী ভারতীয় বিজেপি জনতা পার্টির নেতা ছিলেন তার নামে এই স্টেশন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যখন অখিলেশ যাদব ছিল তখনও পর্যন্ত এই স্টেশনটার নাম ছিল মুগলসরায় তারপরে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হয় তারপরে এই স্টেশনটার নাম রাখে মুঘল সরায় চেঞ্জ করে দিন দয়াল উপাধ্যায় এখন কিন্তু এই স্টেশনটার নাম হচ্ছে দিন দয়াল উপাধ্যায় তবে বেশিরভাগই লোক কিন্তু মুঘল সরাই বলে ইভেন আমারও মুখ থেকে বেরিয়ে যায় যে মুঘল সরায় এই হচ্ছে মুঘল সরাই স্টেশন দিন দয়াল উপাধ্যায় স্টেশন এটা তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম এটা চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম আজকে আমাদের ট্রেনটা দিয়েছে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে যতই দিন দয়াল উপাধ্যায় রাখুক নামটা তো সেই আগের নামটাই চলে আসবে পুরনো নাম মুঘল সরায় আর এখানকার পেয়ারাগুলো দেখো এখন বিশাল বড় বড় পেয়ারা
वाराणसी डिनारे डिनारे फुलकपी आलू भाजा मुसुर डाले बड़ा और तरकारी बेचे गेटा दिए खाची मा आर एक्सट्रा आलू सिद्ध दिए एक्सट्रा आलू सिद्ध दिए बोलते जो भात बेचे जाए और मध्य जल दिए रखबी तालोले सकाल बल्ले खेते भलोई हलो जोटा बैर खबर एवयड करा जाए और ये सैनिटाइजार तर कारण यत ओपरे रही एकदम जो धरे धरे उठते हैं एब कार क्या पा आते कम नोरा ना नोरा से सब समय सैनिटाइजार व्यवहार करी धुते तो पाई ना ऊपर कथाए धोब यह तो कल नहीं हाथ सैनिटाइजार दिए तर खबर खाई डिनार कर भात तो बेचे जाए कत भात आ शसाओ दिए दिए शसा तो आज के खाओ ना सन्धे हो गए सन्धे बल्ला रात ना कि शसा खेते नहीं रे खाओ ना इटा कल के दोपुर सकाले आर खावर पर हो जाए सकाले दोपुर सकाले तो भात खाव दोपुर तो हमें दोपुरे जो पारि देखी अर्डर देव ना कल के तो सन्धे मध्य तो पोछे ही जाब विकल पाँचटार मध्य अमृतसर पोच जाब देखी कौन पोछा से तुम्हारे जान हमारे ट्रेन एकटू पर वाराणसी स्टेशने ढुक और वाराणसी स्टेशने ढोकार आगे एक ब्रिज पड़े जार नाम हो राजघाट सेतु तुम्हारे देखा देखो एन पार हो राजघाट सेतु ये देखो और ये राजघाट सेतु हे चोर चोर ब्रिज जाके बोले तर कारण वाला जाने जे जख लोक एखान जाए ट्रेने सबा भिडियो कर जेहतु काशी विश्वनाथ मंदिर देखा जाए से ही एखे चोरगुलो एखे थे वो दिक्कत पुरो चोर बासा मैं जाके बोले पुरो रेल लाइने पुरो चोर थे और पुरो ओ ब्रिज थे जेखान शुरू हो शेष पर्त पुरो हेटे हेटे जावा जाए ब्रिजर ओपर दिए और ये भारतवर्षर एम एक ब्रिज जेखान मजखान दिए रेलपथ ओपर दिए सड़कपथ ओपर दिए गाड़ी बस सब किस चलते और नीच दिए जलपथ मैं नीच दिए सब बोर्ड फोर्डगुल चले भारतवर्षर मध्य एटाई एम एक ब्रिज राजघाट सेतु जेखने जलपथ सड़कपथ और स्थलपथ समस्त किस पे जा भावल तुम्हारे देखो ना तर मन हलो ना राजघाट सेतु सेतु का तुम्हारे देखिए दी ये भारतवर्षर मध्य मात्र एकटाई ए रखम सेतु जेटा जलपथ स्थलपथ और सड़कपथ यही हे काशी स्टेशन तब काशी स्टेशन ट्रेन का क्योंकि दाड़े ना हमारे ट्रेन का एकदम ट्रेने चले जाए वाराणसी स्टेशन आपने ही उतर पाओगे कलकता स्टेशन थे सातशो पी कोमीटर रास्ता आसल वाराणसी कोड नम्बर बी एस वि प्लाटफर्म आज एगारोखाना एक नम्बर और एक आंडार कन्स्ट्रकशन जो नर्दार्न रेलवे डिविशन हे लखनऊ चारबाग वाराणसी तुम्हारा पे जा बारोखाना ज्योतिर्लिंग मध्य एक ज्योतिर्लिंग जार नाम हो काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे भिडियो कर आज तुम्हारा देखे नीते पर चैने छाड़ा आ और एखान मैं वाराणसी स्टेशन थे तुम्हारा बहरे बैरिए तुम्हारा काशी विश्वनाथ मंदिर चले पर रिक्शा आज टोटो अटो गाड़ी प्राइट गाड़ी समस्त किस तुम्हारा पे जा काशी विश्वनाथ मंदिर जावर जो बस दूर ना का और काशी विश्वनाथ मंदिर आरती गंगा आरती है सन्धे बेला और आरती पुरो एकदम जगत विख्यात 
এছাড়াও বারাণসীর পান এবং বারাণসীর শাড়ি পুরো পৃথিবী বিখ্যাত এই হচ্ছে বারাণসীর স্টেশন থেকে বারাণসী আমাদেরকে তো নামটাই দেখায় যে এই যে বারাণসী 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 আর বেনারস কেউ বলে বারাণসী কেউ বলে বেনারস দুটো নামই কিন্তু একই এখন বাজে নটা এক দুইটা কই দুইটা দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরায় দুইটা দেখো ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমি ফোনে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি নটা এক বাজে এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে সুলতানপুর লখনৌ আর বারেলি এই তিনখানা স্টেশন আমি দেখাতে পারবো না তার কারণ এই তিনখানা স্টেশন মাঝরাত্রিরে ঢোকাবে এবং ভোরবেলায় ঢোকাবে একদম সকালবেলা মুরাদাবা স্টেশনে ঢোকাবে সকালবেলা মুরাদাবা স্টেশনটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব আর এই তিনখানা স্টেশন আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব তবে সেটা এই ব্লগে নয় এই ভিডিওতে নয় অন্য অন্য ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব আমার অনেক ভিডিও আছে লখনৌ থেকে যখন পাটনা আসবো তখন দেখিয়ে দেবো বা কাঠগুদাম থেকে যখন লখনৌ আসবো তখন বারেলি স্টেশন পড়বে তখন তোমাদেরকে সমস্ত স্টেশনগুলো দেখিয়ে দেবো যেগুলো আর কি মিস গেছে বেশিরভাগ স্টেশন আমি তোমাদেরকে যেরকম বললাম স্কিপ করিনি মাত্র একটা কিউল আর রাত্রিবেলায় তিনটা স্টেশন আমি স্কিপ করব ঘুমোতে তো হবে সেই সকাল থেকে চলছে আবার কালকে সকাল থেকে একদম সন্ধ্যে পর্যন্ত চলবে এখন সিটে চলে যাই সিটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি আর আজকের জন্য তোমাদেরকে গুড নাইট কালকে সকালবেলা যেই স্টেশনটা পড়বে সকালবেলা কি মুরাদাবাদ পড়বে তোমাদেরকে মুরাদাবাদ স্টেশনটা যদি ঘুম ভেঙে যায় দেখা গেলো ঘুমিয়ে পড়লাম তাহলে মুরাদাবাদ স্টেশনটা মিস হয়ে গেল সেক্ষেত্রে হয়তো হবে না কিন্তু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট তোমাদেরকে মুরাদাবাদ স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো এখন চলে যাই সিটে ঘুমিয়ে পড়ি কাশি বিশ্বনাথ এক্সপ্রেস কলকাতা জম্বু তয় দেরাদুন লেখা
বন্দে ভারত হ্যাঁ ইন্ডিয়ার বুলেট ট্রেন গুড মর্নিং এভরিওয়ান রাত্রিবেলা খুব ভালো ঘুম হয়েছে এই বোধায় প্রথম কোনো জার্নি করলাম যে ট্রেনের মধ্যে খুব ভালো ঘুম হলো কালকে রাত্রি বারোটার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর একদম ঘুম ভেঙেছে সাড়ে সাতটার সময় তারপরে হোয়ার ইজ মাই ট্রেনে দেখলাম যে ট্রেনটা মুরাদাবার ঢুকলো কি না দেখি যে এখনও প্রচুর লেট ট্রেনটা লেট করে দিল তিন ঘন্টার মতন লেট করে দিল এখানে আসার সময় ছিল সাতটা চল্লিশ আটটা নটা দশটা এখন বাজে দশটা বিয়াল্লিশ দশটা তেতাল্লিশ হয়ে গেছে আমার ট্রেনটা লেট করে দিয়েছে আর আমার আশেপাশে যে কো প্যাসেঞ্জার কোনো নাক ডাকা প্যাসেঞ্জার ছিল না কোনো কিছু না পুরো সাইলেন্স এখন খুব সুন্দর ঘুম হয়েছে কলকাতা স্টেশন থেকে তেরোশো তিয়াত্তর কিলোমিটার রাস্তা আসলাম মুরাদাবাদ কোড নাম্বার এম বি প্ল্যাটফর্ম আছে সাতখানা জোন নর্দার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে নিজেই মুরাদাবাদ হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মুরাদাবাদ জেলার জাতীয় সড়ক চব্বিশের পাশে রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটা শহর এবং পৌরসভা এলাকা আর রামগঙ্গা নদীটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি একটু আগে যে ব্রিজটা পড়লো সেটাই হচ্ছে রামগঙ্গা নদী আর এই মুরাদাবাদের ডাক নাম হচ্ছে পিতল নগরী তার কারণ এখানে পিতলের বাসন মারাত্মক বিখ্যাত সেই জন্য এই জায়গাটার নাম পিতল নগরী আর মুরাদাবাদের জামা মসজিদ বিশাল নাম করা এই হচ্ছে মুরাদাবাদ স্টেশন দেখো ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন মুরাদাবাদ স্টেশন থেকে আর এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে নাজিবাবাদে তোমাদেরকে আমি নাজিবাবাদ স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো ভাবলাম যে স্টেশন থেকে দুটো কলা খাবো সকালে নামলাম ভিডিও করলাম এবং কলা কিনতে কিনতে দেখি ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে তার কারণ ট্রেনটা আউটারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ সমস্ত ট্রেনগুলোকে পাস করিয়েছে বন্দে ভারত থেকে শুরু করে সমস্ত ট্রেন জম্মু জম্মু তাওয়াই ওই ট্রেনটাকেও পাস করিয়েছে আর জম্মু তাওয়াই যে ট্রেনটা আছে ওই ট্রেনটাতে খুব তাড়াতাড়ি ওই ট্রেনটা তো আমি ভিডিও বানাবো কলকাতা টু জম্মু একদম কাশ্মীর ওটাও পরে বানাবো আর লেট তো প্রচুর লেট করে দিল সেই জন্য ছেড়ে দিল আর এখানে আমাদের এই ট্রেনটার মাত্র দাঁড়ানোর সময় ছিল পাঁচ মিনিট আর পাঁচ মিনিটই দাঁড়িয়েছে কলার কেনা হলো না কালকে রাত্রিরে যে ভাতটা বেজেছিল সেটা এখন নিয়ে নিলাম দেখো আলুগুলো ছুলে আলু সিদ্ধ বানিয়ে নিলাম আর মুসুরি ডালের বড়া কোনো নষ্ট হয়নি কিছুই হয়নি আর শুকনো লঙ্কাও দিয়েছে ভালোই হলো সকালবেলা একটু আলু সিদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে নিই তাহলে সারা দিনটা আর খিদে খিদে পাবে না আর দুপুরে যদি পাই হালকা কিছু খেয়ে নেবো আলু সিদ্ধটা পুরো ভালো গোটা গোটা আলুগুলো দিয়েছে বলেই ছুলে দিত আলুগুলো তাহলে থাকতো না কলকাতা স্টেশন থেকে চোদ্দোশো একাত্তর কিলোমিটার রাস্তা আসলাম নাজিবাবাদ কোড নাম্বার এন বিডি প্ল্যাটফর্ম আছে চারখানা 
জোন নর্দার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে মুরাদাবাদ নাজিবাবাদ হলো উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বিজনোর জেলার একটা শহর এবং স্টেশন আর এই স্টেশনটা একদম বিজনোর মেন শহরের কাছে অবস্থিত আর নাজিবাবাদে একটা মসজিদ আছে সেই মসজিদটা আঠেরোশো সাতানব্বই সালে নাজিব আদ দাওলা দ্বারা নির্মিত এই হচ্ছে নাজিবাবাদ স্টেশন দেখো তবে একটা জিনিস আমি অবাক হয়ে গেলাম ট্রেনটা যখন ঢুকলো তোমরাও দেখলে কোনো সাইন বোর্ডের লেখা নেই নাজিবাবাদ স্টেশন এখন ট্রেনটা যখন বেরোবে আমি তোমাদেরকে সেটাও দেখাবো দেখবো আছে নাকি লেখা নাজিবাবাদ কিন্তু কোনো জায়গায় দেখতে পাচ্ছি না নাজিবাবাদ লেখাটা দেখো ইভেন এখানেও শেট পুরো ভাঙা ছোড়া শেট আমাদের ট্রেন নাজিবাবাদ স্টেশন থেকে দেখতে পেলে দেখো কোনো জায়গায় লেখা নেই নাজিবাবাদ লেখা নাজিবাবাদ থেকে ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন আর এরপরে আমাদের এই ট্রেনটা স্টপেজ দেবে সাহারানপুরে তোমাদেরকে আমি সাহারানপুর স্টেশনটা দেখিয়ে দেবো আর ট্রেন তিন ঘন্টা মতো লেটে চলছে স্টেশন ছাড়ার পরে ভাবলাম যে চা খাবো না কফি খাবো তারপরে দেখলাম ওনার কাছে দেখলাম শুধু দুধ পাওয়া যাচ্ছে দেখো শুধু দুধ নিলাম কফি চাটা আমি একটু অ্যাভয়েডই করি তবু খেলে একটু কফিটা খাই মাঝে মধ্যে নালে কোনো অসুবিধা নেই ওর যাও স্টেশন থেকে পনেরোশো ছেষট্টি কিলোমিটার রাস্তা আসলাম সাহারানপুর কোড নাম্বার এস আর ই প্ল্যাটফর্ম আছে ছখানা জোন নর্দার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে আম্বালা ক্যান্ট সাহারানপুর থেকে একটা লাইন চলে যাবে আম্বালা ক্যান্টের দিকে যেদিকটা আজকে আমরা যাব আর একটা লাইন চলে যাবে ম্যারেড দিল্লি লাইনে আর দিল্লি এখান থেকে এই সাহারানপুর থেকে মাত্র একশো নব্বই কিলোমিটার সাহারানপুর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যে নিজেই জেলা এবং পৌরসভা এলাকা আর এই সাহারানপুরে আঠেরোশো সতেরো সালে জোসেফ ডালটন হুকার তিনি চীন থেকে একটা ওই চা গাছের চারা এনেছিলেন তারপরে সেই চা গাছের চারা সর্বপ্রথম এখানে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে তিনি রোপণ করেছিলেন ওই চা গাছের চারাটা আর ওই আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সতেরোশো পঞ্চাশ সালে আর জোসেফ ডালটা নুকার এনেছিল আঠেরোশো সতেরো সালে তার মানে বলা যায় যে ভারতের সর্বপ্রথম চা গাছের রোপণ এই সাহারানপুরে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে করা হয়েছিল এই হচ্ছে সাহারানপুর স্টেশন দেখো এটা কোন ট্রেন যোগনগরী ঋষিকেশ লক্ষ্মীবাই নগর ভাইয়া দশ কাজে মুরাদাবাদ স্টেশনে আর ওই নাজিবাবাদ স্টেশনেও কলা উঠেছিল কিন্তু কিনতে পারলাম না ট্রেনটা ছেড়ে দিল আর এই সাহারানপুর থেকে দুটো কলা নিলাম মাত্র দশ টাকা নিল ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন সাহারানপুর স্টেশন থেকে আর এরপরে তোমাদেরকে আমি আম্বালা ক্যান্ট স্টেশনটা দেখাবো আম্বালা ক্যান্ট আর এই স্টেশনে আমাদের এই ট্রেনটা দাঁড়ানোর সময় ছিল মাত্র দু মিনিট কিন্তু দাঁড়িয়েছে পাঁচ মিনিট স্টপ
কলকাতা স্টেশন থেকে ষোলোশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা আসলাম আম্বালা ক্যান্ট কোড নাম্বার ইউ এম বি প্ল্যাটফর্ম আছে আটখানা জোন নর্দার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে নিজেই আম্বালা হচ্ছে হরিয়ানা রাজ্যের আম্বালা জেলার একটা সেনানিবাস শহর আর এই শহরটাকে সেনানিবাস শহরটাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় আঠেরোশো তেতাল্লিশ সালে আম্বালার নিয়ার বাই এয়ারপোর্ট হচ্ছে চণ্ডীগড় ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আর এই আম্বালা ক্যান্টনমেন্টকে সায়েন্স সিটিও বলা হয় তার কারণ এখানে বৈজ্ঞানিক অস্ত্রোপ্রচারের সব যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয় এই হচ্ছে আম্বালা ক্যান্ট স্টেশন দেখো ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন আম্বালা ক্যান স্টেশন থেকে এরপরে তোমাদেরকে আমি লুধিয়ানা স্টেশন দেখাবো লুধিয়ানা আর ও আমাকে ক্যামেরা চালানো শেখাচ্ছে আমি বলি কীভাবে ডিএসএলআর চালায় আমাকে একটু দেখাও আমাকে শেখাচ্ছিল কীভাবে ডিএসএলআর চালায় প্রতি কটা স্টেশনের আউটে সব বাক্স ইউ এম বি আম্বালা ক্যান কলকাতা স্টেশন থেকে সতেরোশো ষাট কিলোমিটার রাস্তা আসলাম লুধিয়ানা কোড নাম্বার এল ডি এইচ প্ল্যাটফর্ম আছে সাতখানা জো নর্দার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে ফিরোজপুর লুধিয়ানা হচ্ছে পাঞ্জাব রাজ্যের লুধিয়ানা জেলার একটা শহর এবং পৌর কর্পোরেশনাধীন এলাকা আর এই শহরটা সতলেজ নদীর তীরে অবস্থিত লুধিয়ানা বেসিক্যালি বিখ্যাত হচ্ছে হোশিয়ারি শিল্প মানে পোশাক শিল্পর জন্য মারাত্মক বিখ্যাত আমাদের কলকাতা যত সোয়েটারগুলো যায় সব এই লুধিয়ানা থেকেই ট্রান্সপোর্ট হয় লুধিয়ানা পোশাক শিল্পর জন্য বিখ্যাত আর লুধিয়ানা তোমরা পেয়ে যাবে লুধি ফোর্ট পেয়ে যাবে তারপরে মহারাজা রঞ্জিত সিং মিউজিয়াম পেয়ে যাবে মহারাজা রঞ্জিত সিং ফোর্ট পেয়ে যাবে এই হচ্ছে লুধিয়ানা স্টেশন দেখো এই ট্রেনটার মধ্যে একটা জিনিস অসুবিধে কি কোনো খাবার দাবার কিছুই উঠছে না আমি সেই ভাত খেয়েছিলাম কখন আর এখন খালি এই এখান থেকে ওটাকে কি বলে কি পরোটা কেমন বলতে হয় স্কুল হোয়াইট কালার কাপড় হ্যাঁ কুলচে আচ্ছা ওই কুলচাটা খাইনি কুলচার সাথে যে তরকারি সেটা খাচ্ছি কোনো কিছু স্ট্যান্ডে কই কুছ নেই উঠতে হয় খানা লেগে কই উঠা ওই কুচুটা খালি চা আর কফি চা কফি খেয়ে কতক্ষণ মানুষ থাকবে সেই কোন সকালবেলা খেয়েছে তোমরা দেখতে পেলে তাও পান্তা ভাত আর আলু সিদ্ধ বাড়ি থেকে দিয়েছিলো ভাত গিস নালে তো ব্যাস গেছিলো আর এখন এটা খাচ্ছি খেয়ে নি এটা ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন লুধিয়ানা স্টেশন থেকে এরপরে তোমাদেরকে আমি জলন্ধর স্টেশনটা দেখাবো জলন্ধর এই ছেলেটা আমার সাথে ছিল ও লুধিয়ানাতে নেমে গেল আর লুধিয়ানাতে আমাদের এই ট্রেনটার দশ মিনিট মাত্র দাঁড়ানোর সময় ছিল আর দেখো কুয়াশা কুয়াশা একটু লাগবে কুয়াশা পড়ে গেছে একটা ট্রেন আসছে কি ট্রেন তোমাদেরকে দেখাই
এইখানে প্যান্ডি কার আছে কত লোক সব ছট পুজোর মেলা কলকাতা স্টেশন থেকে আঠেরোশো সতেরো কিলোমিটার রাস্তা আসলাম জলন্ধর কোড নাম্বার জে ইউসি প্ল্যাটফর্ম আছে পাঁচখানা জোন নর্দার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে ফিরোজপুর জলন্ধর হচ্ছে পাঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে নিজেই জেলা এবং পৌর কর্পোরেশনাধীন এলাকা আর জলন্ধর বিখ্যাত হচ্ছে তাঁতের জন্য তাঁতের জন্য ফেমাস জলন্ধর আর জলন্ধরে প্রচুর ঘোরার জায়গা আছে প্রচুর দর্শনীয় স্থান আছে তার মধ্যে আমি একটা নাম বলছি এখানে ভগৎ সিং মিউজিয়াম তোমরা পেয়ে যাবে বিশাল বিখ্যাত আর এই হচ্ছে জলন্ধর স্টেশন দেখো আর জলন্ধর দুখানা আছে একটা জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট একটা জলন্ধর সিটি আমি এখন রয়েছি জলন্ধর সিটি জংশনে ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন জলন্ধর সিটি জংশন থেকে এরপরে তোমাদেরকে আমি অমৃতসর স্টেশনটা দেখাবো অমৃতসর আর অমৃতসর বলতে আমাদের এই ট্রেনটা আজকে লাস্ট জলন্ধর শহর ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম আর ট্রেন পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম প্যাসেঞ্জার সব আম্বালা ক্যান্ট তারপরে ওই আম্বালা ক্যান্ট তারপরে জলন্ধর ম্যাক্সিমাম প্যাসেঞ্জারই নেমে গেছে আর এখন আমি ফোনটা একটু চার্জ করি কলকাতা স্টেশন থেকে আঠেরোশো ছিয়ানব্বই কিলোমিটার রাস্তা আসলাম অমৃতসর কোড নাম্বার এ এস আর প্ল্যাটফর্ম আছে দশখানা জোন নর্দার্ন রেলওয়ে ডিভিশন হচ্ছে ফিরোজপুর প্রতিদিন এই স্টেশনের ওপর দিয়ে এক লাখের মতন প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করে অমৃতসর হচ্ছে পাঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে নিজেই জেলা এবং পৌরসভা এলাকা আর অমৃতসরে তোমরা পেয়ে যাবে গোল্ডেন টেম্পেল মানে স্বর্ণ মন্দির আর ওই স্বর্ণ মন্দিরের সম্বন্ধে বলে দিই ওই স্বর্ণ মন্দির হচ্ছে শিখদের জন সম্মানীয় গুরু মধ্যে চতুর্থ শিখ গুরু গুরু রামদাস দ্বারা চোদ্দোশো অষ্টআশি সালে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল স্বর্ণ মন্দিরটি তিনখানা পৃথক নদী একটা জমির ওপরে নির্মিত সেই জন্য জায়গাটার নাম হচ্ছে অমৃতসর তোমরা যেরকম জানো যে পাঞ্জাব শব্দের অর্থ হচ্ছে পাঁচখানা নদী আর পাঁচটা নদীর নামও হয়তো তোমরা জানো তোমাদেরকে তবু বলে দিচ্ছি এক নম্বর হচ্ছে বিয়াস রাভি চেনাব সতলেজ আর হচ্ছে ঝিলাম টোটাল পাঁচখানা নদী আর পাঁচখানা নদী শেষ হচ্ছে পুরো সিন্ধু নদীতে গিয়ে এই হচ্ছে অমৃতসর স্টেশন আর এই ট্রেনটা আমাদের এখানে আসার সময় ছিল পাঁচটা কুড়ি এখন বাজে আটটা দুই দেখো আটটা দুই বাজে পাঁচটা কুড়ি মানে সাড়ে পাঁচটা সাড়ে ছটা সাড়ে সাতটা আটটা ঠিক আছে আড়াই ঘন্টার মতন ট্রেন লেট আঠেরোশো ছিয়ানব্বই কিলোমিটার জার্নিতে যদি আড়াই ঘন্টা ট্রেনটা লেট করে মোটামুটি ঠিক আছে অ্যাভারেজ আর এই ট্রেনের সম্বন্ধে বলতে গেলে বাথরুমের সম্বন্ধে যদি বলি অ্যাভারেজ মোটামুটি সাফ সাফাই আছে সেরকম খুব একটা ভালো না প্যান্টিকার নেই এটা আমি অবাক হয়ে গেলাম এত লম্বা রুটের জার্নি কিন্তু কোনো প্যান্টিকার নেই খাওয়া দাওয়া পাবে তবে যেই স্টেশনে দাঁড়াবে সেই স্টেশনে নেমে তোমরা খাওয়া দাওয়া পাবে সেরকম দেখলাম না যে লোক উঠে অর্ডার নিচ্ছে সেরকমও দেখলাম না কিছুই না জলের বোতলও ওঠেনি 
ভাগ্যিস মা কালকে ভাত দিয়েছিল আমি সকালবেলা পান্তা ভাত খেলাম তো ওরা দেখতে পেলে তারপরে লুধিয়ানা স্টেশনে নেমে কুলচার সাথে না কুলচি কি বলে ওর সাথে তরকারিটা দিয়েছে সেটাই আমি খেয়েছি সারা দিন ওই খাওয়া আর জল মাত্র এক লিটার জল খেয়েছি ভাবলাম জল উঠবে দেখলাম আর জলই উঠল না তোমরা যদি এই ট্রেনে জার্নি করো অকাল তক এক্সপ্রেসে খাওয়া দাওয়া কিন্তু নিয়ে তারপরে তোমরা উঠবে শুকনো খাবার বিশেষ করে একটু নিয়ে উঠবে এখন আমি বাইরে যাই বাইরে বেরিয়ে আমার হোটেল বুক করা আছে এখন এক নম্বরের দিকে না দশ নম্বরের দিকে সেটা আমি বলতে পারবো না সেটা লোককে জিজ্ঞাসা করি আর ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে অ্যাপোলো হসপিটাল এখন অ্যাপোলো হসপিটাল গেটের দিকে যাই তারপরে হোটেলটা পেয়ে যাব আর কি বলবো মোটামুটি ঠিক আছে জাননি এখন বাইরে চলে যাই এই হচ্ছে অমৃতসর স্টেশন দেখো আটটা তিন বাজে বেরিয়ে গেলাম এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে আর তোমাদেরকে বাইরের ভিউটা দেখাই দেখো বাইরের ভিউ দেখো অমৃতসর স্টেশনের বিল্ডিং দেখো বাইরের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম হলো অ্যাপেলো হসপিটালটা কোন দিকে বললো অটোও করতে পারো পায়েও হেঁটে যেতে পারো মাত্র দশ কদম পায়ে হাঁটা একটু আগেই এই দিকটা এত খিদে পেয়েছে যে আর থাকতেই পারলাম না স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে দেখলাম একটা ডিমের দোকান পেয়ে গেলাম আমি বললাম ভালোই হলো দুখানা ডিম সিদ্ধ খেয়ে নিই আজকে সারাদিনে ডিমই খাওয়া হয়নি এই দুখানা ডিম নিয়ে নিলাম খেয়ে নিয়ে এটা আছে অ্যাপেলো হসপিটাল চলে এসছি আর অ্যাপেলো হসপিটালে দেখো একদম সামনেই হোটেলটা এই হচ্ছে হোটেল হোটেল জিনিয়াস গেস্ট হাউস ফাইনালি রুমে এসে গেলাম আর তোমাদেরকে ঘরটা দেখাচ্ছি বিশ্বাস করো আমার খুব না ভয় ভয় করছে একে তো তিন তলায় দিয়েছে আর সিঁড়িগুলো দেখো কীরকম সিঁড়ি এরকম পুরো সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে খাড়া সিঁড়ি তিন তলায় আসলাম আর বাথরুমটা দেখেই আমার হয়ে গেছে দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমার রুম দিয়েছে একশো পাঁচ এ হচ্ছে একশো পাঁচ দেখো এ হচ্ছে রুম ঠিক আছে মোটামুটি ধরে নাও অনেকগুলো চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে দরজা এই দেখছি এখন সিট কিনে এখানে একটা আছে না অনেকগুলো চার্জিং পয়েন্ট আছে ঘরও দেখো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা টেবিল রয়েছে এই কতগুলো চার্জিং পয়েন্ট দেখো এই একটা এই একটা এখানে দুটো ভালো কথা রুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু বাথরুমটা না দেখে আমার খুব ভয় ভয় করছে একে তো একা থাকবো এখানে দুদিন থাকতে হবে আজকে রাত্রির হয়ে গেছে কালকে সারা দিন আমি বাইরে যেরকম তোমাদেরকে বললাম স্বর্ণ মন্দির জালিওয়ালা বাগ এগুলো তোমাদেরকে দেখাবো বাঘা বর্ডার পাকিস্তান ভারত পাকিস্তানের বর্ডার এগুলো সব দেখাবো মানে সারা দিন কালকে বাইরেই থাকবো রাত্রিবেলাটা এসে ঘুমোবো আবার সকালবেলা পরশু দিন সকালবেলা আবার আমার ট্রেন অমৃতসর থেকে পুরো হরিদ্বার যাবার বাথরুমরা তোমাদেরকে দেখাই দেখো সবই ঠিক আছে এই হচ্ছে বাথরুম দেখো কিন্তু এইটা কি এটা আমার মাথায় ঢুকছে না মানে কোনো লোক ধরে না এদিক থেকে চলে আসতে পারবে তো সেটাই তো ভয়ের ব্যাপার তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই দরজাটাকে ছিট কিনে দিয়ে রেখে দিতে হবে আর কোনো লোক আছে কি না আমি সেটাও বুঝতে পারছি না দেখো কীরকম একটা হোটেল আমি বুক করলাম আর এই হোটেলটার ভাড়া নিয়েছে উনিশশো কত টাকা যেন দু দিনের উনিশশো না সরি সতেরোশো না কত আমি তোমাদেরকে বলছি দেখাচ্ছি দেখো আর দেখো রুমগুলো দেখো কোনো লোকই নেই ওই ঘরটা আমি খুললাম একটু আগে কোনো লোক নেই দেখো কীরকম সব ফাঁকা ফাঁকা কোথায় আমি আসলাম ঠিক আছে তবে সেরকম আশা করি না যে অসুবিধা হবে কারণ হোটেল তো সেরকম তো অসুবিধা তো হওয়ার কথা না অসুবিধা হলে তো ওদেরই বদনাম হবে তাই না বাবা আর এই হোটেলে খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায় না কিছুই পাওয়া যায় না বাইরে বেরিয়ে আবার খেয়ে আসতে হবে তোমাদেরকে দেখাই দেখো বাথরুমের পজিশনটা এই দেখো দেখো এটা কী এটা দেখো খোলা যায় দেখো ওই দেখো দিয়ে ফাঁকা কি সব দেখা যাচ্ছে এখান থেকে তো যখন তখন তো লোক চলে আসতে পারে উপর দিয়ে দেখো ঠিক আছে কি আর করা যাবে কিছু করার নেই এখন এটাকে দরজা দিয়ে রাখতে হবে ও এটাও তো আটকাচ্ছে না হ্যাঁ এবার আটকেছে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিও কীরকম কি লাগলো একদম কলকাতা থেকে পুরো অমৃতসর পর্যন্ত জার্নিটা আমি ম্যাক্সিমাম স্টেশনে তোমাদেরকে কভার করিয়ে দিয়েছি যতটা পেরেছি ইনফরমেশান দিয়েছি আর এখন বাইরে বেরোবো স্নান করবো বাইরে বেরিয়ে কিছু খাবো ভাত খাবো একটু আগে ডিম সিদ্ধ খেলাম সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি সেরকম জলের বোতল একটা কিনলাম বাইরে থেকে আর আজকের জন্য এখানে এই ভিডিওটা শেষ করছি কালকে আবার যেরকম বললাম সব জায়গায় যাবো ভিডিও বানাবো চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও দেখা হচ্ছে আবার পরের ব্লগে